ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு என் சமையல் உலகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் முட்டு சிந்தாமணி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த வரமிளகால் இருக்கிற விதை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாங்க மேலே காம்பை கிள்ளிட்டு இந்த மாதிரி மேலே கொஞ்சமாக கிள்ளி விட்டுட்டு அந்த விதை எல்லாத்தையுமே நல்லா உதித்தி எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு தட்டு தட்டுனா போதுங்க அந்த விதையெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும் நம்ம விதையோடு எப்பவுமே சிந்தாமணி இதுக்கு வந்து போடக்கூடாதுங்க வரமிளகாயில் இருக்கிற விதை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டு தான் போடணும் நான் எல்லா வரமிளகாயிலுமே இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ எதுவுமே கிடையாது இப்போ இந்த முட்டை சிந்தாமணி செய்கிறதுக்கு வந்து நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வரமிளகாய் வந்து ஒரு ஏழு மிளகாய் எடுத்துருக்கேங்க இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு முட்டை வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் ரெண்டு முட்டையும் வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் நம்ம சிக்கன் சிந்தாமணி எப்படி செய்வோமோ அதே மாதிரி தாங்க நம்ம சிக்கன் போடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம இன்றைக்கி முட்டை போட போகிறோம் இது வந்து நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் முட்டையை நம்ம வேக வச்சுருக்கிறதுனால நம்ம கட்டுறலாம் தேவையில்லைங்க இந்த மாதிரி வந்து கத்தியிலேயே நம்ம ஈஸியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ முடியுமோ அந்தளவுக்கு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாங்க முட்டையை நம்ம சிந்தாமணி கறியிலையுமே வந்து நல்லா பொடியாக தான் சிக்கன் கட் பண்ணி போடுவோம் அதே மாதிரியே நம்ம முட்டையும் வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம எப்பவுமே வந்து எக் பொரியல் செய்வோம் இல்லைன்னா வந்து எக் பெப்பர் ஃப்ரை செய்வோம் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு மூணே இதுதான் வேணும் வெங்காயம் வரமிளகா முட்டை இந்த மூணு இருந்தால் போதுங்க ஒரு ஆளுக்கு ஒரு முட்டை கணக்கு நீங்கள் எத்தனை பேர்த்துக்கு செய்யணுமோ அந்த அளவுக்கு முட்டை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சுக்கலாங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சிட்டோம் பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ ஆயில் சேர்த்திக்கலாம் ஆயில் வந்து இது கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துறேன் இப்போ ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும் நம்ம ஆயில் சூடானதுமே லோ ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வரமிளகா போட்டணும் அப்போ தான் அந்த காரம் வந்து அந்த இதில் இறங்கும் வரமிளகாய் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கினா போதுங்க கருகிறக்கூடாது ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் போட்டு அடுத்தது வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிற வெங்காயத்தை வந்து இதில் சேர்த்திடலாம் இதையும் வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணுங்க அப்போ தான் நமக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அந்த காரமும் வந்து இறங்கணும் அந்த வரமிளகாயோட காரம் வந்து இறங்கணும் நமக்கு ஸோ இது ரெண்டையுமே வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ஒரு பாதி அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதும் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்திக்கலாங்க நம்ம அந்த கலருக்காக தான் சும்மா லைட்டாக சேர்த்துனா போதும் இப்போ இதையும் வச்சு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டையை வந்து இதில் சேர்த்திக்கலாங்க முட்டையை சேர்த்திட்டும் நல்லா கலரி விட்டுடலாம் இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணுங்க நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இது எல்லாமே லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரகத்தூள் சேர்த்துறேன் ஜீரக ஸ்மெல் உங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா சேர்த்த வேண்டியதில் மிளகாத்தூள் வந்து நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேங்க உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் கூட நல்லா சேர்த்திக்கலாம் ஏன்னா சிந்தாமணி இதே வந்து கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு காரம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கலாங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க அந்த மசால் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மெல் போகிறதுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு மறுபடியும் நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுடலாம் அப்போ அந்த ஜீரகத்தூளோட ஸ்மெல் எல்லாமே போயிடும் நமக்கு இதே வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கூட நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க இல்லை தண்ணி சேர்க்கறதுனால நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்தி கொதிக்க வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஜீரகத்தூள் போட்டிருக்கிறோம் நம்ம அந்த ஸ்மெல் போகிறதுக்காக நான் வந்து லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் 
நான் ஆயில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க ஸோ தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நான் சும்மா லைட்டாக ஊற்றினா போதுங்க ஒரு கால் டம்ளர் தான் நான் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ என் தண்ணி வந்து நல்லா சுண்டி வந்துச்சுன்னா போதும் இது எல்லாமே வந்து லோ ஃப்ளேமில் தாங்க வச்சு பண்ணும் இப்போ தண்ணி எல்லாமே நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு நம்மளோட சிந்தாமணி இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட முட்டை சிந்தாமணி வந்து ஈஸியாக ரெடி பண்ணியாச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட்